எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ திரும்ப இன்னைக்கு சச்சங் கொஸ்டின் ஆன்சர் கேள்வி பதில் ப்ரோக்ராமில் மீட் பண்ணுறோம் இன்னைக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக டாபிக் எதுவும் இல்லை ஓப்பன் டிஸ்கஷன் ஓப்பன் கொஸ்டின் ஆன்சர் எல்லா எந்த டாபிக் பற்றி வேணால் பேசலாம் என்ன கொஸ்டின் வேணால் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நம்ம இப்போ ஐ திங்க் அபவுட் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் பீப்புள் தான் வந்திருக்காங்க ஸோ நம்ம நீவே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மேபி இன்னும் நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கான டாபிக் ஏதாவது பேசணும் இல்லை ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் அக்யூஹீலர் குமாரா குமார் சார் நீங்கள் பேசுங்க சார் 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 வணக்கம் சார் ஆ வணக்கம் சார் டு ஸ்டார்ட் வித் அதுக்காக நான் வந்தேன் ஷூர் 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 நான் யூசுவலி நான் ஒரு ஒரு பார்வையாளரா இருந்துட்டு இருக்கேன் சரி சரி இப்போ ஒரு இப்போ நாம வந்து எல்லாம் அந்த புரிதல் எல்லாம் ஏற்பட்டுட்டு நான் ரொம்ப எல்லாமே கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கறேன் சரிங்களா இப்போ ஏதாவது வந்து ஒரு பிராக்டிகல் ப்ராப்ளம் ஒரு ஒரு பிராக்டிகல் ப்ராப்ளம் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாவே சொல்றேன் நான் ஆ சரி இப்போ ஒருத்தர் என்ன பண்றாருன்னா கூட நமக்கு வந்து ஒரு பணம் கொடுக்க வேண்டிய இருக்கு நம்ம ஒரு அவர் வந்து நான் ஒரு அஞ்சாம் தேதி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிட் பண்றாரு அதுக்கு முன்னாடி நிறைய கமிட்மெண்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே கொஞ்சம் தரேன் தரேன் தரேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டாரு அவங்க ஃபைனலா ஒரு ஃபிஃப்த் கொடுக்குறாரு நாமளும் அந்த கமிட்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி வேற ஒரு கமிட்மெண்ட்டுக்கு இவர் கொடுத்தா அவர் கரெக்டா கொடுத்துருன்றாரு இது எடுத்து போய் நம்ம அதை கொடுத்துட்டு முடிச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு பிளான் வச்சிருக்கோம் நம்ம இது எல்லாமே புறத்தில் நடக்கிற விஷயம் தான் ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில அவர் என்ன பண்றாரு நான் வந்து பிப்த் ஒரு பிப்த் பண்ணா அவருக்கு ஒரு போன் அடிக்கிறோம் நம்ம அவர் என்ன பண்றாரு போன் வந்து ஒண்ணு சுவிட் ஆஃப்ல இருக்குது அப்படின்னு போனை பண்றாரு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் முறை போன் எடுக்கிறாரு ரெண்டாவது முறை போனே வந்து சுவிட் ஆஃப் பண்ணிடுறாரு ஆனால் இப்போ நம்மளுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இப்போ அவர் ஏற வரையே வந்து ஒரு ஒரு டென் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கான்னு வச்சுங்களேன் இப்போ நம்ம வந்து ஒன்று அவர் போய் அவர் ஃபோனே சுவிட் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கிறாரு நம்ம அவரை மறுபடியும் அவரை தொடர்பு கொள்ளணும்னாக்கா இங்கே ஒரு நெருக்கடியாக இருக்குது இந்த புறத்தில் இருக்கக்கூடிய நெருக்கடி புறத்தில் ஒரு நெருக்கடியாக இருக்குது உண்மையிலே ஒரு நெருக்கடி இருக்குது ஆனால் அந்த நெருக்கடியை நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுறதா நம்ம புரிந்து கொண்டதனுடைய விஷயம் ஆனால் இப்போ நம்ம போய் ஒன்று அவர் போய் ஏன் வந்து அவர் ஃபோன் எடுக்கலை நம்மளை கமிட் பண்ணியிருக்காரு நம்ம போன் அடிச்ச பின்னாடி இது மாதிரி எடுக்காம இருக்காரு இல்ல சம்டைம்ஸ் சுவிட் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கிறாரு சொல்லிட்டு நம்ம அது அவர்கிட்ட நம்ம போகலாம் போது நம்ம அது வந்து போற போ நம்ம வந்து போறதுக்கு பிளான் பண்றோம் இல்ல போகணுமா போக இருப்பாரா இல்லையான்னு கூட தெரிய மாட்டேங்குது ஆனா நம்ம வேற ஒரு கமிட்மெண்ட்டுக்காக நம்ம அந்த அவர் கொடுக்குற காசை வேற ஒரு கமிட்மெண்ட்டுக்காக நம்ம லிங்க் பண்ணி வச்சுக்கிற டயத்துல இந்த ப்ராப்ளம் வந்து வெளியில இருக்கிற ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் தொக்கி நின்று கொஞ்சம் சால்வ் ஆகாம ஒரு இழுபறியா இருக்கிற நேரம் வந்து பார்த்தோம்னாக்கா இது வந்து நேச்சுரலாக வந்து ஒரு மைண்ட்ல வந்து ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுது அந்த சுச்சுவேஷனை பொறுத்து அது கிரியேட் ஆகுது கிரியேட் ஆகிட்டு ஒரு 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 பெரிய வந்து ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் கிரியேட் ஆகுது ஒரு ஒரு கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு கிரியேட் ஆகுது கண்டிப்பா ஆனா இப்படிதான் கிரியேட் ஆகுன்றது நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சாலும் நம்மள என்ன இப்போ அதுக்கப்புறம் ஃபர்தரா நம்மளால ஃபர்தரா நம்மளால எப்படி மூவ் பண்றது இப்ப என்னன்னா ஒரு அவர்கிட்ட இருந்து காசு வந்தாலும் இந்த காசு எடுத்து வேற ஒருத்தர்கிட்ட கொடுக்க போறோம் அந்த ஒருத்தர் நம்மள வந்து எப்படி இன்னைக்கு வந்து மதியத்துக்குள்ள வந்து கேட்பாரு இவர் காலையில கொடுக்குறனாரு சரி நம்ம இப்படி எல்லாம் பண்றோமே என்னடா பண்றது அப்படின்போது அவர் பணத்தை கொடுக்க மாட்டாரா கொடுக்க மாட்டாரா இவருக்கு நம்ம வந்து இவருக்கு நம்ம அந்த கமிட்மெண்ட்டை கீப் அப் பண்ண முடியும் முடியுமா முடியாதான்ற மாதிரி ஆனா ஒரு அந்த போராட்டம் வந்து கொஞ்ச நேரம் வந்துருது ஃபர்தரா வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன் இல்ல வேற ஒருத்தர் இருந்து காசு வாங்கி இந்த கமிட்மெண்ட்டை முடிச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன் வர வெள்ளியும் இவர் கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டாரா நம்மள ஏமாத்திருவாரா இப்ப இந்த கொரோனா பீரியட்ல இப்படி இருக்கு அவரு என்ன சொல்லுவாரு எது சொல்லுவாருன்னு சொல்லிட்டு மனசு இன்னும் ஒரு பாசிட்டிவான விஷயங்களை திங்க் பண்ண விடாம ஒரு நெகட்டிவான விஷயங்களை திங்க் பண்ண வச்சு நம்மள என்ன பண்ண கிடையாது இன்னும் வந்து ஒரு பீதியில ஆழ்த்துற மாதிரியான ஒரு சூழல் தான் போயிட்டு இருக்குது இது ஒரு டெம்பரரியா இருக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அது இது ஏன் இந்த மாதிரி இருக்குது ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவான விஷயங்களை கூட சொல்லாம நம்மளுக்கு நெகட்டிவான விஷயங்களே எடுத்து சொல்லுது அவர் என்ன கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டாரா ஒரு வேலை ஏமாத்திருவாரோ ஏமாத்திரா இவருக்கு எப்படி பண்றது அப்
உந்துதலே கிடையாது இருக்காது ஒரு ஆக்ஷன் பண்றதுக்கு எப்பவுமே ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணணும்னா ஏதோ ஒண்ணு இப்ப சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த என்ன சொல்றது இப்ப ராக்கெட் எல்லாம் பறக்கணும்னா அதுக்கு அடியில போய் நீங்க தீ வச்சாதான் பறக்கும் சும்மா எதுவும் எதுவுமே வைக்கலன்னா கம்முன்னு இருக்கும் அந்த ஒரு ஃபயர் வேண்டும் ஃபயர் வேணும் ஃபயர் இருந்தாதான் இப்போ எந்த இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் சொல்லுவோம் ஒரு பைக் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் அந்த ஃபயர் இருக்கணும் அப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆகும் சோ இங்க வந்து இங்க வந்து நெகட்டிவ் விஷயங்கள் தான் வந்து அந்த ஃபயர் அந்த எனர்ஜியே கொடுக்கும் ஏன்னா பாசிட்டிவ் விஷயங்கள் வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அது வந்து ஜாலியா எல்லாத்தையும் மறந்து நிம்மதியா இருக்கிற மாதிரி ஆயிடும் அது வந்து ஆக்ட் பண்ண வைக்காது இல்லையா சோ ஏதோ ஒரு நெகட்டிவ் விஷயம் வந்தாதான் நம்ம ஆக்ட் பண்ணவே முடியும் சோ அதுக்கு வந்து ஆக்சுவலா ஹெல்ப் பண்ண தான் வருது உங்களுக்கு உடனே குழப்பம் வருது எல்லாமே இப்படி நடந்துருமோ அப்படி நடந்துருமோனா அப்ப அந்த பாசிபிலிட்டி அந்தந்த இப்படி நடந்துருமோ அப்படி நடந்துருமோன்ற பாசிபிலிட்டி எல்லாம் அவாய்ட் பண்றது எப்படி அப்ப அதெல்லாம் எப்படி நம்ம அரேஸ் பண்ணலாம் எப்படி அதெல்லாம் டேக்கிள் பண்ணுன்ற யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அதை எப்படி பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்ற யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களா அப்படிதானே ப்ராப்ளம் கரெக்டா ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இல்லாட்டி இப்படி நடந்துருமோ அப்படி நடந்துருமோன்னு யோசிக்கவே இல்லைன்னா நீங்க பிளைண்டா கண்டிப்பா கொடுத்துருவாரு அஞ்சாம் தேதி இல்ல கண்டிப்பா பத்தாம் தேதி ஆனா கூட கண்டிப்பா கொடுத்துருவாருன்னு சொல்லி நீங்க நிஜமாவே பண்ண வேண்டிய அந்த இன்னொரு வேலை வெயிட்டிங்ல இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வேற ஏதாவது ஆல்டர்னேட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா கண்டிப்பா கொடுத்துருவாருன்ட்டு பிளைண்டா நம்பிட்டே போயிருந்தா நீங்க ஆல்டர்னேட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இல்ல வேற ஏதாவது பண்ணணும் அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம் எனக்குள்ளாரியோ <laughs> 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 கொஞ்சம் ஒரு முடைக்க போடுற மாதிரி இருக்குது நம்ம அந்த சுதாரிக்கிற நேர சுதாரிக்கிற நேரத்துக்குள்ளாரவே நம்ம சுதாரிச்சுட்டு அடுத்து என்னன்னு நம்ம எடுக்கிறதுக்குள்ளாரவே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஏதோ பண்ணிடுது அது அது இது இது இப்படிதான் இருக்குமான்றது ஒரு ஒரு இது ஒரு ஆமா கரெக்ட் அதான் சோ அது முடக்கி போடுறதும் வந்து உங்க பழக்கத்தினால ஏதோ ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு போராட்டம் அதோட கொடுத்துருவீங்க மேபி பழக்கத்தினால கூட இருக்கலாம் சோ அந்த போராட்டம் கொடுக்கறதும் உங்களை மீறிதான் நடக்குது இல்லையா இந்த முடக்கி போடுறதோ இல்ல நீங்க ஏதோ ஒரு வகையில போராடுறீங்க போராடிட்டு கண்டினியூ பண்ணிடுறீங்க அதை அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே அதுவுமே உங்களை மீறிதான் நடக்குது நீங்களா கொண்டு வர்றது கிடையாது அப்படிதானே இல்லையா உங்களுக்குதான் தெரிஞ்சிச்சு அப்படி பண்ண தேவையில்லைன்னு தெரிஞ்சிச்சு ஆனாலும் தானா வருது சோ தானா வர விஷயம் எல்லாம் நம்ம தான் எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லணும் ஆமா அதுவுமே தாட்டு அதுவுமே எண்ணம் சார்ந்தது தான் அது அந்த வகையை சார்ந்தது தான் அதுல நம்ம கை வைக்கவே தேவையில்லை அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்க இன்னும் ஃப்ரீயா விட ஆரம்பிச்சுட்டீங்க அந்த ஃப்ரிக்ஷன் வந்து இன்னும் ஃபுல்லா அந்த ஃப்ரிக்ஷன் போக போக இன்னும் ஃபாஸ்டா அது கடந்து போயிடும் எந்த தாக்கத்துமே ஏற்படுத்தாது இந்த முடக்கி போடுறது கூட நடக்காது எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்லோவா ஏதாவது புரிஞ்சுக்க நீங்க இன்னும் ஃப்ரீயா விட்டுட்டீங்க அதுக்கு இன்னும் சுதந்திரம் கொடுத்துட்டீங்க முடக்கி போட்டா போராட்டும் அப்படின்ட்டு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன உங்க போக்கஸ் வந்து அது முடக்கி போடுதா அது கஷ்டப்படுத்துதா அப்படின்றது அதெல்லாம் மறந்துட்டு அதெல்லாம் என்ன நம்ம கையில கிடையாது எப்படி இருந்தாலும் அதை விட்டுருங்க அதை என்னவோ பண்ணிட்டு போட்டோம் நம்மளுக்கு அந்த வேலையை வேற எப்படி பண்ணலாம் அஞ்சாம் தேதி கொடுக்கலன்னா அந்த வேலையை எப்படி வேற எப்படி ஆல்டர்னேட் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணுமா இது பண்ணுமா அது பண்ணுமா செயல் செயல் பத்தி ஃபுல் போக்கஸ் வந்து செயல்ல இருந்துட்டா இது ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதுல கவனமும் குறைஞ்சிடும் அதை ஃப்ரீயாவும் விட ஆரம்பிச்சிருவோம் சோ அப்படிதான் அதை அப்ரோச் பண்ண முடியும் சோ விட விட உங்களுக்கே ஃப்ரீயா அது தாக்கத்தை கூட கம்மி ஆயிட்டே இருக்கும் முதல்ல வந்த தாக்கத்துக்கும் இப்ப வர தாக்கத்துக்கும் உங்களுக்கு <laughs> 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 ஒருத்தர் <laughs> 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 அது வந்து நீங்க சொல்ல மாதிரி அந்த ஃபயர் தான் அது அது அடுத்த ஆல்டர்னேட் திங்க் பண்றதுக்கான ஒரு மேபி ஃபயர் ஆர் அது ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒரு கிக் பாயிண்ட் மாதிரி அது 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 நம்ம எவ்வளவுதான் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நம்ம கொஞ்சம் 
ரொம்ப இதுவா இருந்தாலும் எப்பனா ஒரு முறை இந்த மாதிரி ஒரு கிரிட்டிகல் ப்ராப்ளம் வரும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு லைட் ஒரு ஷேக் பண்ணது ஒரு 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 நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணது இல்ல அதான் அதான் நான் சொன்னலையா அதை நீங்க ஒரு நெகட்டிவ் ஆங்கிலேயே பார்க்க தேவையில்லைன்ற எவ்வளவுதான் புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் இது கொஞ்சம் வரும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இது வரட்டும் வரணும் ஆக்சுவலா வந்தாதானே நீங்க ஆக்ட் பண்ணவே முடியும் இல்லையா அதனால அதை வெல்கம் பண்ணுங்கன்ற வெல்கம் பண்ண வெல்கம் பண்ண அதோட தாக்கம் குறைஞ்சி ஃப்ரீயா இன்னும் விட்டுருவீங்க பட் அதே சமயத்துல ஏதோ ஒரு ட்ரிகரை கொடுத்துட்டு தான் போகும் அதை ட்ரிகர் வச்சு நீங்க யூஸ் பண்ணி வேலை செய்யலான்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால அது வந் தாராளமா வந்துட்டு போகட்டும் அதுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுக்கறது தான் நீங்க அந்த டைம்ல கொடுக்க முடியலனாலும் ஓகே அதுவுமே அதுக்கும் முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க உங்களால சுதந்திரம் கொடுக்க முடியல அப்படின்றதுக்கும் முழு சுதந்திரம் கொடுத்துர வேண்டி தான் ஏன்னா அது எல்லாமே உங்களை மீறி தான் நடக்குது நீங்க வந்து இப்படி பண்ணா கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஆனா வேற மாதிரி நடக்குது அதுதான விஷயமே அது இப்போ உங்க மீறி தான் நடக்குதுன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ அந்த உங்களை மீறி நடக்கிற விஷயத்துக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருணும் அவ்வளவுதான் என்ன நடந்தாலும் சரி ஸோ உங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நடந்துச்சுன்னா கம்ப்ளைண்டே இல்லையே கரெக்டா நீங்க மாத்தி இதுக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்திட்டு போயிடுவீங்க இல்லையா ஸோ அதனால நம்மளுக்கு மீறி எப்படி நடக்குதோ எல் என்ன நடந்தாலும் சரி அதுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுக்கறது தான் நம்ம அப்படிதான் நம்ம அப்ரோச் பண்ணோம் ரொம்ப நல்ல ஒரு அருமையான விளக்கம் சார் இப்போ இப்ப இந்த ரீசெண்டா இப்ப இந்த இப்ப இந்த இப்ப இந்த சமீப காலங்கள் இந்த கொரோனா காலங்களில பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப நான் அக்குபஞ்ச ட்ரீட்மெண்ட் பாத்துட்டு இருக்கேன் அக்குபஞ்ச ட்ரீட்மெண்ட் நார்மலா நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா அவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்குது ஒரு படம் இந்த ஒரு சம் சில பேர் வந்து என்ன சொல்றாங்க கண்டினாக்கா ஒரு ஏதாவது வந்து ஒரு உடம்புல வந்து ஒரு சிக்கல் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா அது வந்து ஒரு டெம்பரரியா வந்து பாடி ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்து அவங்களை வந்து சரி பண்றதுக்கான ஒரு வேலை பண்ணுது அவங்க என்ன பண்றான்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா உடனே வேற சில அவங்க சில கேள்விப்பட்ட சில விஷயங்களோட லிங்க் பண்ணிக்கிட்டு இது ஏதோ நம்மளை வந்து ஒரு ஆபத்துல கொண்டு ஆபத்து வருது நம்மளுக்கு நம்ம இதை வச்சு நம்ம எதுனா இறந்து போயிடுமோன்ற மாதிரியான ஒரு பயம் வருது சரி அந்த ஒரு அதீத பயம் வரும்போது அந்த பயம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஹ் அந்த பயத்தை வந்து அவங்க ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆயிடுறாங்க ஒவ்வொரு முறையும் வந்து ஏதாவது உடம்புல ஒரு சிக்கல் வந்தாலும் நம்ம செத்து கொடுமான்ற பயமே திரும்ப திரும்ப வந்துகிட்டு இருக்காது அவங்க என்னதான் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி இல்லைங்க இது வந்து அந்த சூழ்நிலையை பொறுத்து உங்களுக்கு நீங்க ஏதாவது வந்து அதுக்கு ஒண்ணு பண்றதுக்காக தான் அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்க ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி வருதுன்னு நம்ம எவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப நான் அந்த பயம் வந்து அவங்களை அதீதமா போட்டு ஒரு தாக்கிட்டதுனால திரும்ப திரும்ப அதுக்கே போயிடுறாங்க நம்மளுக்கு நம்ம என்னதான் சொன்னாலும் அதுல இருந்து அவங்களை வெளியே கொண்டு வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலைதான் சார் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு சிலருக்கு எல்லாருக்கும் இல்ல ஒரு சில ஆளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போதே புரிஞ்சுக்கிறாங்க அந்த பயம் அந்த ஒரு அவங்களுக்கு ஓப்பனாவே சொல்றாங்க நான் செத்து போடணும்ன்ற ஒரு மன பயம் எனக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா நீங்க செத்துட்டீங்களா இல்லையே இல்ல ஆனா திரும்ப திரும்ப வந்து என்ன வந்து அதனுடைய டார்ச்சர் தான் எனக்கு பயங்கரமா இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்றாங்க இவங்களுக்கு எப்படி அவங்களை வந்து கரெக்டா அதுல இருந்து கொண்டு வர்றதுன்றா ஆனா ஆனா எல்லா விஷயங்களையும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க எல்லாம் பண்றாங்க நம்ம எவ்வளவுதான் புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் டக்குன்னு அதனுடைய டாமினேஷன் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் பொழுது உடம்புல ஏதோ சிக்கல் இருக்கும் போது என்ன பண்ணா இப்ப அவங்க யாரோட பேசுறது உடம்பு சிக்கலா இருக்கும் போது உடம்பு கஷ்டம் உடம்பு சரியாத மாதிரி கொஞ்சம் தனியா இருக்கான்னு வச்சுக்கலாம் ரெஸ்ட் இருக்கான்னு வச்சுக்கலாம் ரெஸ்ட் இருக்கும் போது மைண்ட் இருக்கும் ஐடியலா இருக்கு அந்த ஐடியல இருக்க டயத்துல வந்து என்ன பண்ணாங்க வேற யாருக்கு பேசிட்டு இருந்தாங்க கூட மறந்துடுறாங்க ஆனா ஐடியலா இருக்க டயத்துல திரும்ப 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 வந்து நீ செத்து போடுவ செத்து போடுவன்ற மாதிரி பயம் பய உணர்வு வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க இந்த ஐடியலா இருக்கும் போது நடக்குது தனியா இருக்கும் போது தான் நடக்குது ஆனா யாருன்னா பேசிட்டு இருக்கும் போது நான் எல்லாத்தையும் மறந்துடுறேன் நான் இதுக்காக நான் வந்து இதை மறக்கிறதுக்காக நான் எல்லா நேரத்துல எல்லாருமே டிஸ்டர்ப் பண்ணி பேசிட்டு இருக்க முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க அதுதான் இது வந்து நம்ம இதை எப்படி நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொன்னாக்கா அவங்களுக்கு அந்த பய உணர்வு போகும் அந்த புரிதல் எல்லாம் வருது சொல்றேன் நம்ம சொல்றதுல எல்லாம் நல்லா காது குடிச்சு கேட்டுறாங்க நீங்க சொல்றதெல்லாம் நல்லா விளங்குதுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஆனா எவ்வளவுதான் விளங்குனாலையும் அந்த உடம்புல எதனா ஒரு கஷ்டம் வரும்போது அந்த பயம் சேர்த்து வரும் அந்த பயத்தை போய் பிடிச்சிடுறாங்க அந்த இடத்துல சுதாரிக்கிற அந்த ஒரு இது இல்ல அவங்களுக்கு ஆமா இல்ல அது கஷ்டம் தான் இது வந்து இந்த கான்செப்ட் வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது ஒண்ணு மத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுன்றது இன்னொரு அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மேட்டர் சோ அது வந்து அவங்க தான் அதுக்கு ஸ்டெப் எடுத்து
இவர் இவர் சொல்ற மாதிரி பண்ணா கொஞ்சம் மனசு நல்லா இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு ஸோ இப்போ இவர் சொல்ற டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி திருப்பியும் அதை ஒரு டெக்னிக்கா யூஸ் பண்ணி ஏதோ மனசை ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு கட்டுப்பாட்டுல வச்சுக்கிற மாதிரி இன்னும் இப்போ இருக்கிற மோசமா இருக்கு கொஞ்சம் இவர் சொன்னதை யூஸ் பண்ணா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதோட டெக்னிக்கா யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்களே ஒழிய அதோட முழு அர்த்தத்தையும் அது என்ன ஆக்சுவலா சொல்றாங்க அப்படின்றதையும் நம்மளுக்குள்ள நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத அவர் வந்து டீடைல்டா புரிஞ்சுக்கணும் அவர் வந்து அப்போ இந்த கான்செப்டுக்குள்ள வந்து புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சு மேபி இந்த சச்சங்க எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி இந்த மாதிரி பேசியோ <laughs> 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 வெளியிலும் <laughs> 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 அப்படிங்கறதுல <laughs> 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 உணர்வுகள் <laughs> வருது <laughs> <laughs> நம்ம நம்மள கேட்டெல்லாம் வரல தானா வருது தானா மறைஞ்சும் போகுது அதனால எங்க உங்களுக்கு வேலை இல்லை அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அதுதான் மைண்ட் இப்ப நான் அவருக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்மளே கண்டுபிடிக்கணும் எல்லாருமே கண்டுபிடிக்கணும் அவர் வந்து ஒரு ஃபார்முலா ஒரு கைட் லைன்ஸ் மாதிரி இப்ப கைடு மாதிரி இப்ப நம்ம பிளஸ் டூல எல்லாம் கைடு புக் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி கைடு மாதிரி கொஞ்சம் ஈஸியா இப்படி இப்படி ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து யாருமே என்ன பண்ணணுன்றதே கிளியரா சொல்லல எல்லாரும் தியானம் தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் எல்லாரும் பிரேயர் பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்ல ஏதோ பக்தி போய் கோவிலுக்கு போறது அப்படி அப்படின்னு எதையோ பண்ணிட்டு இருந்தோம் என்ன பண்ணணும் ஆக்சுவலா அப்படின்றது தியானம் பண்ணுன்றது மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் நம்ம நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் ஸோ தியானம் பண்ணும் பண்ணணும்னு பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் தான் அதே போய் பண்ணிருக்காங்க அதுல என்ன பண்ணும் என்ன கிடைக்குதுன்னு ஒரு கிளாரிட்டியே இருக்காது ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்ட் ஐயா வந்து தான் இந்த கான்செப்டை கிளியரா கொடுத்தோம்னா ஒரு ஒரு கைட் மாதிரி ஆயிடுச்சு ஓகே இந்தந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா இதை இது பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு கிளியரா ஒரு ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துட்டாரு ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸையும் வந்து நீங்க சும்மா அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ண முடியாது அப்படி ஒர்க் ஆகாது ஒர்க் ஆகி சும்மா மேலோட்டமா புரிஞ்சு போயிடும் அது என்ன சொல்றாங்க ஆக்சுவலா என்ன என்ன ஆக்சுவலா உள்ள அதோட இது என்ன அப்படின்னு பார்த்து அதை நம்மளே உள்ள ஒரு ஒருத்தரும் கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்குள்ள ஓ இப்படிதான் நடக்குதா இப்படிதான் நம்ம இயக்கம் இருக்குதா ஆமா இப்படி நடந்ததுன்னா கரெக்ட் தானே அப்போ அவர் சொல்றது அப்ப நம்மளுக்கு வேலையே இல்லையே ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் என்னால பண்ண முடியலையே வேலை இல்லைன்றத விட நீங்க வேலை செய்யணும்னு நினைச்சாலும் பண்ண முடியலையே அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் டிராப் பண்ணிடுவோம் எதுவுமே வேலை செய்ய மாட்டோம் உள்ள சோ இதுதான் புரிதல் இப்படிதான் வந்து அடைய இது அடையணும் சோ இது வந்து நீங்க நீங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இந்த புரிதல் இல்லாம போயிடுமோ அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இல்லையே ஏன்னா புரிதல் இப்போ கொஞ்ச நாள் கழிச்சு புரிதல் இல்லாம போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப புரிதல் இல்லாம போகணும் அப்படின்ட்டு நீங்க ஒண்ணு முயற்சி பண்ணி புரிதல் போக வைக்கல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புரிதல் வந்து ஆக்சுவலா ஓகே இன்னும் சொல்ல போனா புரிதல்ன்றது ஒன்ஸ் ஏற்பட்டுச்சுன்னா ஏற்பட்டதுதான் அது இல்லாம போறதுக்கு எல்லாம் வாய்ப்பு அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது ஏன்னா இது வந்து எப்படின்னா நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணுங்க என்ன நிதர்சனத்துல நிதர்சனம் என்ன உண்மை அப்படின்னு பாக்குறீங்க அவ்வளவுதான் இந்த உண்மை வந்து மாறணும் அண்மையே மாறணும் அவ்வளவு எப்படி நீங்க எப்படி 
அதை வந்து மாற்றி புரிஞ்சுக்க போகிறதில்ல இப்போது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ பால் வந்து தூக்கி போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் நம்ம இத்தனை நாளாக இதுக்கு புரிதலுக்கு முன்னாடி என்னென்னா தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் பால் தூக்கி போட்டால் தூக்கி போட்டுனே இருக்கும் ஒரு நாள் எப்படியோ மேலே பறந்துடும் கீழே உழுது பட் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தால் ஒரு இருபது வருஷம் ட்ரை பண்ணால் முப்பது வருஷம் ட்ரை பண்ணால் மேலே ஒரு நாள் பறந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒரு ஒப்பீனியன் வச்சுருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் கீழே விடுறது எனக்கு பிடிக்கல பிடிக்கலன்னு அதை போராடிக்கிட்டே இருந்தோம் பட் இப்போ என்ன புரிஞ்சிச்சுன்னா இதுதான் சயின்ஸு இதுதான் கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் பாலை தூக்கி போட்டிங்கன்னா கீழே தான் விழும் அதுதான் கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் சயின்ஸ் இப்படி தான் ஆக்ட் பண்ணும் மேலே பறக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸும் மிஞ்சி ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும்போது தான் ராக்கெட்லாம் எப்படி போகுதோ அந்த மாதிரி பிளெயின்லாம் எப்படி போகுதோ அப்போ தான் மேலே பறக்க முடியும் சும்மா தூக்கி போடும் போதெல்லாம் மேலே பறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்ட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இப்போ என்ன ஆகிடும்னா திருப்பியும் அதே மாதிரி தான் பால் ஒன்றும் அது ஒன்றும் மாறுறது இல்லை அதே மாதிரி நீங்கள் தூக்கி போட்டிங்கன்னா கீழே தான் விழுந்துட்டு இருக்கு முன்னாடி மாதிரி பட் நம்மளுக்கு இப்போ புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ போராட்டத்தை நிறுத்திடுவோம் ஏன்னா அது மேலே பறக்கணுன்ற ஒரு எதிர்ப்பு எதிர்பார்ப்பு நம்மளுக்கு இருக்காது ஏன்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்படி தான் வேலை செய்யுதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இது வந்து நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு நம்ம மா மாறல முடியாது ஒன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டதுன்னா புரிஞ்சுக்கிட்டதான் பட் இன்கேஸ் அப்படியே நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே ஒரு மாறிச்சுன்னா கூட அந்த மாறுதலும் உங்களை மீறி தான் நடக்குது இல்லையா அந்த மாறுறதும் உங்களை மீறி நடக்குது ஏதோ தப்பாக புரிஞ்சிருப்பீங்க இல்லை ஏதோ ஒன்று திடீர்னு அதை உங்களை புரிதலையே மாற்றி இது பண்ணியிருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுவுமே உங்களை மீறி தான் நடக்குது அதுவுமே நடந்தாலும் நடக்கட்டும் அவ்வளோதான் திருப்பியும் அந்த மாதிரி நடந்தாலும் அதையுமே ஃப்ரீயாக விட்ட வேண்டியது அதுவுமே நம்ம கையில் கிடையாது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நீங்களாக ஒன்றும் புரிதலை பிடிச்சி வச்சுக்கோ இது அந்த மாதிரி பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா இது புரிதல்ன்றதே நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன ஆக்சுவலாக இப்போ என்னன்றதை புரிஞ்சுக்கிறோம் என்ன விஷயம் நடக்குது நம்ம மனசு எப்படி வேலை செய்யுதுன்றது தான் புரிஞ்சுக்கிறோமே தவிர இதில் வந்து மறந்து போகிறதுக்கோ இல்லை மிஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஒன்ஸ் பார்த்துட்டோம்னா பார்த்தது தான் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அது ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இது உண்மையாக என்ன உள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்றது தான் புரிஞ்சுக்கிறோம் அதனால் அப்படி தான் வேலை செய்யுது இல்லையா ஸோ ஐ திங்க் உங்கள் கேள்வி கேன்சல் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன் உங்களை அன்மியூட் பண்ணுற திருப்பியும் நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஹலோ சார் ஆ சொல்லுங்க ஆ அதான் நம்ம இப்ப அது வந்து கடைசி வரைக்கும் இந்த தாட்டுங்கிறத அகங்கிறது தானா வேலை செஞ்சுட்டு புரிஞ்சிட்டோம் முத புரியாததுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த அகம் தானா நடக்கிறது வந்து இப்படி நடந்ததுங்கிறத சொல்லி நம்ம ஆராய்ச்சி பண்றது பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப ஆராய்ச்சிங்கிறத விட்டுட்டோம் அதாவது தானா நடக்குதுங்கிறத புரிஞ்சிச்சு அதான் இந்த ஒரு டவுட் தான் இருந்து நம்ம தெளிவா சொன்னீங்க சார் ஓகே கம்பராஜன் சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் சார் வணக்கம் ஹலோ எஸ் சார் பேசலாம் பேசுங்க சார் நம்ம டாக்டர் அக்வில இருந்து குமார் சார் சொன்னாங்க சார் உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இப்ப சார் ஆ கிளியரா இருக்கு சார் நம்ம டாக்டர் அக்வில குமார் சார் சொன்னாங்க லோ ப்ராப்ளம் ம் அது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆருக்கு ஷேர் பண்ண சொல்லுங்க ஒரு தட்ட வந்து அஞ்சாம் தேதி பணம் வருது அதை வாங்கி இன்னொரு தட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ் எனக்கு வந்துருக்கு அது வந்து இது கொடுத்துருவோம் முதல்ல என்ன செய்யணும்னா என்னுடைய இந்த மாதிரி கிரிட்டிக்கலான பொசிஷன்ல ரெண்டு மூணு மூணு அடிபட்ட பிறகு அஞ்சாம் தேதி வந்து அஞ்சாம் தேதி இன்னொருத்துக்கு தாரமா நம்ம வந்து அதை கமிட் ஆக கூடாது அவங்கள்ட்ட ஏழாம் தேதியா சொல்லி வைக்கணும் அப்ப நம்மளுக்கு ஒரு டூ டேஸ் வந்து ஒரு ஃப்ரீ வந்து அஞ்சாம் தேதி வந்தோம்னா ஏழாம் தேதி இல்லை ஆறாம் தேதி கூப்பிட்டு வந்துருச்சு வாங்கிக்கோங்கன்னு சொன்னாலும் நம்மளுக்கு அந்த அந்த டைம்லி டென்ஷன் போர் ஆயிரும் ரெண்டாவது ஒன்று வாங்கினு ஒன்று கொடுக்கணுங்கிற வந்து அதுதான் பொசிஷனாக இருந்தால் வேற வழி இல்லை அல்லது எந்த ப்ராமிஸுமே நம்ம கைக்கு பணம் வந்த பிறகு தான் தாரேன்னு சொல்லி சில பேர் பழகியிருக்காங்க அது வந்து கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்கவங்க பண்ணலாம் பட் அஞ்சாம் தேதி வந்து அஞ்சாம் தேதி தாரங்க ஏழாம் தேதி அல்ல எட்டாம் தேதி தாரங்கிறது நம்ம டைம்லி டைம்லி டென்ஷனை குறைக்கிறதுக்கான வழி ஏன்னா இது வந்து என்ன எனக்கு ஒரு அனுபவம் என்னன்னா ஒரு முறை வந்து ஊர்ல இருந்து காரைக்குடிக்கு போயிருந்தேன் காரில் ஒரு பிப்டீன் இயர்ஸ் பேக்கு இப்போ என்ன நைட்டு ஒன்பது பத்து மணிக்கு ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு வந்து வெளியே காரை பார்க்குறப்ப கார்
காரோட இன்னொரு கீ நம்ம பேன் பாக்கெட்ல இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அனுபவம் அதுல இருந்து அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு நாள் இந்த இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு எனக்கு அது வந்து டென்ஷன் ஆகல இந்த இருக்கு அந்த கீ வச்சு தர அப்படின்னு சொல்லிடுறது அது வந்து எப்படின்னா அது ஒரு அனுபவம் அதுக்கு பிறகு இப்பவும் இப்ப என் பொண்ணோட மேரேஜ் டயத்தோட இந்த அதே அனுபவம் நடந்துச்சு டிரைவரை காணும் காருக்குள்ள ஜாம் மார்க் எடுக்கணும் டிரைவர் எங்கேயோ போயிட்டேன் உடனே இந்த கீ கொடுத்து இந்த திறந்த எடு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அந்த சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சிச்சு எல்லாருமே பாக்குறவங்க ஓ பரவாயில்ல இது என்ன இப்படி ஆமா இது வந்து எனக்கு ஒரு அனுபவம் வந்துச்சு அதுலருந்து இப்படி செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அது வந்து அதே மாதிரி அந்த அஞ்சாம் தேதி வாங்கி அஞ்சாம் தேதி தாரம்ங்கிறது ஒரு எட்டாம் தேதி தாரம் இல்லை பத்தாம் தேதி தாரம் பத்தாம் தேதி தாரம் சொல்லிவிட்டு அஞ்சாம் தேதி வந்துருச்சு நீங்கள் ஆறாம் தேதி வந்துருச்சு நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கோங்க அட்வான்ஸ் ஆனால் கூட நம்ம சொன்னால் அது ஒரு அந்த டுவெல்த் அவர் டென்ஷன் குறையும் அதுக்கடையில் நம்மளுக்கு வந்து ப்ரீத்திங் டைம் கிடைக்கும் சார் சொன்ன சுச்சுவேஷன் நிறைய நானும் அனுபவிச்சிருக்கேன் அதனால் அந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணுறது கொஞ்சம் வயசாக இருக்கும்னு நினச்சி சார்ட்ட ஷேர் பண்ணலாம் கரெக்ட் சார் ஆமாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் சொல்யூஷன்ஸ் இந்த மாதிரி யோசிச்சு நம்ம அதை செயலில் எப்படி ஏன்னா அப்படி பண்ணோம்னா ஆ ஆமாம் அப்படி பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு அவர் சொல்கிறார் இல்லை பத்து நிமிஷம் என்னை கட்டி போட்டுருதுங்கிறாரு அது எல்லாருக்கும் நடக்கிற ஒன்று தான் ஆனால் அதுக்கு என்ன உபாயம் இதை வாங்கி இங்கே தாரமும் அதே தேதியில் சொல்லக்கூடாது இனிமே ரெண்டு நாள் செல்ண்டு தாரம் சொல்லணும் அல்லது அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டா ஒரு பணம் வச்சுக்கணும் இப்ப ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஒரு காரணம் இன்னொரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நம்ம வச்சுக்கணும் அது பல பேருக்கு வாய்ப்பு இல்லாம கூட இருக்கலாம் ஆனா அந்த தள்ளி போடுறது எல்லாராலையும் முடிஞ்ச ஒண்ணும் அஞ்சாம் தேதிங்கிறது ஏழாம் தேதி தாரம் சொல்றதுங்கிறது ஒண்ணு அதை அட்வான்ஸா செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒரு சேஃப் கார்டு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு டுவெல்த் ஒரு டென்ஷன் இருக்காது அதான் சார் ஷேர் பண்ணணும் கரெக்ட் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ கரெக்ட் ஸோ அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒன்று வந்து மனசில் இருக்கிற பிரச்சனைக்கு சால்வ் பண்ணுறது அதை பற்றி நம்ம பேசணும் இவர் சொல்கிறது வந்து ஒரு செயலில் எப்படி எப்படிலாம் நம்ம ப்ராக்டிக்கல் சொல்யூஷன்ஸ் மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இப்படி பண்ணால் நம்ம அந்த செயலையுமே இன்னும் பெட்டராக டீல் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதை கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணி உங்களுடைய பிரச்சனைகளில் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதே மாதிரி உங்கள் பிரச்சனைகளில் வேறு வேறு மாதிரி இதை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணலாம் ஐடியாஸ்லாம் வரும் ஸோ என்ன <laughs> 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 ஓகே ஸோ இப்போ அகம்ன்றது நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இல்லையா அகம்ன்றது நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா நமக்குள்ளே வர எண்ணங்கள் உணர்வுகள் தாட்ஸ் எமோஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் அதெல்லாம் நமக்கு மட்டுமே தெரிகிற விஷயங்கள் இல்லையா ஏன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் தெரியும் மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்றது ஸோ இதெல்லாம் தான் அகம் ஸோ அகத்தில் போராட்டம் தேவையில்லைன்னா என்ன அர்த்தம்னா இதை நோக்கி போராட தேவையில்லை நம்ம எண்ணங்கள் உணர்வுகளை மாற்றணும் இது எனக்கு பிடிக்கல இது சரியில்லை இது வந்து இது வேற மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்ற போராட்டம் தேவையில்லை செயல் நோக்கி போராடலாம் செயல்ல வந்து இதை மாத்தணும் ஒரு செயலை வந்து வேற மாதிரி செய்யணும் இந்த செயலை இந்த நாளைக்குள்ள முடிக்கணும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் செயல்ல வந்து போராட்டம் இருக்கலாம் நீங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம் அது உங்களுடைய விருப்பம் தான் அதுவுமே நீங்க என்ன பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களோ அதை செயலை எப்படி செய்யணும்னு செய்யலாமோ அது செய்யலாம் ஸோ ஸோ இப்போ அகத்தில் வந்து எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு முடிச்சுக்கிட்டோம் அந்த முடிவுக்கு நம்மளை ஏற்கனவே சொன்னேன் நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா இது வந்து ஐயா வந்து ஒரு கைடு மாதிரி கொடுத்துட்டாரு ஒரு ஃபோ வச்சு இது இப்படிலாம் ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டாரு ஸோ இதை வந்து அப்படியே சும்மா காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி காப்பி பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது இதை வந்து நம்மளும் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் நம்மளுக்குள்ள இப்படி தான் நிஜமாவே இருக்கா ஐயா சொல்றாரு இப்படிலாம் சொல்றாரு இப்படி தான் நிஜமாவே என்னோட மனசு வேலை செய்யுதா அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் நம்மக்குள்ள செக் பண்ணி பார்த்து அந்த முடிவுக்கு வரணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த முடிவுக்கு வரது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா எப்போ முடிவுக்கு வரீங்களோ ஆமா இந்த இடத்துல எனக்கு வேலையே பண்ணவே முடியல இதை எதிர்த்து போராடினாலும் ஒன்னும் வேலைக்கு ஆகல என்னால எதுவும் பண்ண முடியல அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க முயற்சியை நிறுத்திடுவோம் இல்லையா மு இப்போ எதுவுமே பண்ண முடியலன்னு போது அங்கே முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்க மாட்டோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக முயற்சி நிறுத்தி தான் ஆகணும் கொஞ்ச நாள் வேணால் கண்டினியூ பண்ணலாமே தவிர இப்போ வந்து இவங்க செவுர் இ
புரியற வரைக்கும் திருப்பியும் இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா இவர் சொல்லிட்டாரு அப்படின்ற நம்மளுக்கே தெரியாம கூட இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணலான்ற மாதிரி முட்டிக்கிட்டே இருக்கும் பட் நம்மளா எப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோமோ ஆமா இங்க செவிர் தான் இருக்கு இங்க வழியே இல்லை அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அதுக்கப்புறம் வேஸ்டா போய் முட்டிக்கிட்டே இருக்க மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் முயற்சியை கைவிட்டுருவோம் ஓகே இனிமே புரி பிரயோஜனமே இல்லை இங்க முட்டி செவிரே கிடையாது ஐ மீன் இங்க ஒரு கதவே இல்லை நம்ம வெளியிலே போக முடியாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு முயற்சியை கைவிட்டுருவோம் முயற்சியை கைவிட்டுட்டோம்னா திருப்பியும் இங்க இங்க இத பத்தி ஒரு யோசி இத பத்தி இங்க கவனமே நம்மளுக்கு தேவையில்லை இத பத்தி இங்க போக்கஸ் பண்ணும் இங்க கவன நம்மள கவனத்தை முழுசா இங்க செலுத்தணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது ஏன்னா இங்க எப்படி இருந்தாலும் வேலை இல்லை எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு புரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம கவனம் ஃபுல்லா வெளியில தான் இருக்கணும் செயல்ல சோ உங்க செயல் உங்க கவனம் வந்து முழுக்க முழுக்க செயல்ல தான் இருக்கணும் இங்க வந்து பண்றதுக்கு எதுவும் கிடையாது இங்க கவனம் செலுத்தினாலும் பண்ண முடியாது சோ அதனால மொத்தமா இதை புரிஞ்சது புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த முடிவுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா அதுதான் புரிதல் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க கவனத்தை ஃபுல்லா செயலை எப்படி சிறப்பா செய்யலாம் செயலை எப்படி இப்படி எல்லாம் செய்யலாம் இப்ப அவர் ஒரு ஐடியா சொன்னார் இல்லையா செயலை வந்து இன்னும் பெட்டரா செய்யலாம் இப்படி பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா சொன்னாரு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் ஐடியா பண்ணி செயலை இன்னும் எப்படி சிறப்பா செய்யலான்றது தான் நம்ம அதுதான் நம்ம கவனமே அதுல தான் இருக்கணும் இந்த மனசு எப்படி ஒர்க் பண்ணுது எண்ணங்கள் போகுதா வருதான்லாம் நம்ம யோசிக்கவே தேவையில்லை அது தானா வந்துட்டு இருக்கும் நீங்க செயல் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை தானா ப்ரொவைட் பண்ணும் உங்களுக்கு இல்ல இல்ல கவனம் வச்சுக்கணும் வச்சு கூடாதுன்னு இல்ல நீங்க வேலை செய்யறது தானே உங்களுக்கு அந்த செயல் தானே முக்கியம் சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா கவனம் அதுல தானே போகும் அந்த மாதிரி சொல்றேன் சோ வேலை எதுவும் இல்லைன்னா எதுலயுமே கவனம் செலுத்த தேவையில்லை சும்மா கூட உட்காந்துக்கலாம் இல்ல ஏதோ டிவி பாக்குறதுனா பாக்கலாம் இல்ல ஏதோ ஒண்ணு உங்களுக்கு பொழுதுபோக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை பண்ணலாம் இல்ல எதுவுமே பண்ணாம சும்மா அமைதியா உட்காந்துருக்கலாம் இல்ல வாக்கிங் போகலாம் என்ன பண்ணுமோ அது உங்க பண்ணலாம் அது நம்ம விருப்பம் தான் நான் கவனம் வைக்கணும் வைக்க கூடாதுன்றது நம்ம சாய்ஸ் மாதிரி சொல்ல இங்க வைக்க இங்க வச்சாலும் வேஸ்ட் நீங்க வச்சீங்கன்னா போராட்டிட்டு போராட்டிட்டு தான் இருக்கும் ஏன் இப்படி வருது ஏன் எனக்கு இந்த எண்ணம் வருது ஏன் இந்த உணர்வு வருதுன்னு திருப்பி கேள்வி தான் கேட்டுட்டு இருக்கும் ஸோ அதனால அங்க அதை கேள்வி கேட்கறதுக்கு அங்க ஒண்ணும் கிடையாது இங்க வச்சாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது கவனத்தை எடுத்து இங்க வச்சீங்கனாலும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அங்க நம்மளுக்கு வேலை அங்க இல்ல அப்படின்றதான் புரிஞ்சுக்கணும் திருப்பி அன்மிட் பண்றேன் ஓகேவா மேடம் ஆதிலட்சுமி மேடம் நீங்க அன்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் வணக்கம் சார் ஆ வணக்கம் மேடம் எனக்கு ஒரு சின்ன விளக்கம் சொல்லுங்க ஒரு எண்ணம் வருது அத சவாரி அத தொடர்ந்து நம்ம மேற்கொண்டு சிந்திக்கும் பொழுது அத சவாரி செய்யறோம்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறோம் இது ஒரு கான்செப்ட் இன்னொன்னு ஒரு அனுபவம் அத அனுபவிப்பவன் இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் தெரியல சார் எனக்கு நானும் யோசிச்சு யோசிச்சு பாக்குறேன் இதை கேட்கணுமா அப்படின்னு கூட தோணுது இருந்தாலும் கேட்பேன் அனுபவம் அனுபவிப்பம் சும்மா ஒரு ஏதோ ஒரு நீங்க சவாரி செய்யணும்ன்றது கூட இல்ல சும்மா ஒரு விஷயத்தை ஏதோ ஒரு மரம் ஒரு போனை பாக்குறீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அது ஒரு அனுபவம் போனை பாக்குறது ஒரு அனுபவம் அதை அனுபவிப்பவர் நீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா போனை பார்ப்பவர் இல்ல போனை யூஸ் பண்றவர் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதுல அனுபவம் ஒன்னு இருக்கு அப்புறம் அனுபவிப்பவர் அனுபவிப்பவர் அந்த நபர் ஸோ அதுதான் அந்த ரெண்டா பிரிச்சு அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஸோ ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு ரெண்டா தெரியுது பட் உண்மையிலேயே வந்து ஒண்ணுதான் இருக்கு அது அனுபவமும் அனுபவிப்பினும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக அதுதான் அந்த டுவாலிட்டி இல்ல இரு என்னது இரு ஆஹ் இருமைத்தன்மையா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அதுதான் அதை அதை மீன் பண்றதுக்காக அந்த அனுபவம் அனுபவிப்பம் ரெண்டு ரெண்டு விஷயமா பிரிஞ்சு காமிக்குது நம்மளுக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக அது ஒண்ணு அப்புறம் சவாரி செய்யறதுன்றது வந்து சவாரி செய்யறது தப்பு அப்படின்ற கண்ணோட்டத்துல எடுத்துக்க தேவையில்லை அது வந்து சவாரி செய்யறதுன்னா அத புரிஞ்சுக்கிறேன் நானு அதுவும் சவாரி செய்யறோம்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் அந்த இடத்துல நேச்சர் இதுதான் அப்படின்றதுக்கு வந்துடலாம் அப்படின்றது அது நல்லா கிளியரா இருக்கு இந்த அனுபவம் அனுபவிப்பவனும் வரலாம் அதுல ஒரு அனுபவிப்பவன் எல்லாத்துலயுமே இருக்கும் எந்த அனுபவம் எடுத்தாலுமே அதுல இருக்கதான் செய்யும் 
அனுபவம் இந்த அனுபவம் வருது இப்ப வந்து எனக்கு சந்தோஷமான அனுபவம் வருதுன்னா சந்தோஷமான அனுபவம் அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிப்பவர் ஒருத்தர் அதே மாதிரி துக்கம்னா துக்கமான அனுபவம் வருது அதை அனுபவிப்பவர் ஒருத்தர் சோ நான் இப்ப துக்கமா இருக்கேன் இப்ப கவலையா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா ஒருத்தர் சோ அதனால அனுபவம் அனுபவிப்போம் அது ரெண்டும் இப்படி பிரிஞ்சு இருக்கு சோ அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக சோ அது வந்து உண்மையாவே அப்படி ஆமா நம்மளுக்கு அப்படி தெரியுது பட் உண்மையாவே அப்படி கிடையாது அங்க இருக்கிறது ஒரே நபர் தானே அனுபவமும் அனுபவமாவும் நம்ம தான் இருக்கிறோம் அனுபவிப்பறவும் நம்மளதான் இருக்கிறோம் சோ அது கற்பனையில நம்ம புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அதை அதோட போராடிட்டு இருக்கோம் தேவையில்லாம அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் கற்பனையா நம்ம இமேஜின் பண்ணிட்டு நம்ம அதோட போராடிட்டு இருக்கோம் உண்மையில அங்க ரெண்டும் இல் ரெண்டு விஷயம் இல்ல சோ அதனாலதான் வந்து அது ரெண்டும் ஒண்ணுன்னு தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அப்படி சொல்றது சோ அது வந்து ஒரு மெத் ஒரு அது ஒரு மெத்தட்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் நம்ம ஃபைனலா சொல்ற மாதிரி நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்லைன்னு எப்ப முயற்சியை கைவிட்டுறீங்களோ முயற்சியை கைவிட்டுட்டீங்கன்னா அனுபவிப்பன்னு ஒன்னு தனியா அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம இருக்கும்போது ரெண்டுமே ஒண்ணுன்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஆயிடுது அந்த பிரிவினை இதுவாயிடுது சோ அதனால ஃபீலிங் எந்த எமோஷன் தாட் வந்தாலும் அது பாட்டுக்கு பிரவாகமா போக ஆரம்பிச்சிருது சோ அதை தான் மீன் பண்றாங்க அது ரெண்டா பிரிஞ்சிருக்கும் போது அந்த இது ஜியோமணி கூட அடிக்கிற அந்த எக்ஸாம்பிள் காமிப்பார் இல்லையா ஆப்பிள் வந்து நீங்க ரெண்டா பிரிச்சு எடுத்துட்டீங்கன்னா அது உருட்டு உருண்டு ஓடவே முடியாது அப்படியே நின்றும் சோ அதே மாதிரி நம்ம உணர்வுகள் எண்ணங்கள்லாம் நம்ம கூட தங்கினோம் அது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பட் அதே ரெண்டு ஒன்னா சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னும் போது அது ஈஸியா உருண்டு ஓட முடியும் ஈஸியா போயிடும் நம்ம விட்டு சோ அந்த அந்த மாதிரிதான் அது ரெண்டா பிரிஞ்சு இருக்கும் போது நம்மளுக்கு அது வந்து ஏதோ நம்ம தான் ஏதோ சரி பண்ணும் இந்த அனுபவத்தை நான் தான் சரி பண்ணும் எனக்கு இந்த அனுபவம் வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம பொறுப்பு எடுத்துட்டு இதை எப்படியா சரி செய்யணுமே இது தப்பாச்சு இந்த அனுபவம் எனக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சு போராட ஆரம்பிச்சிடும் பட் உண்மையில அப்படி கிடையாது ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கும் போது போராட தேவையே இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த போராட தேவையில்லைன்னு புரிஞ்சுக்கும் புரிஞ்சுக்கிறது அந்த அந்த புரிதலுக்காக சொல்லப்படுற விஷயம் இது ஓகே இதுவா புதுசா வந்தவங்க நீங்க ஈவன் ரொம்ப சாதாரணமா டவுட் இருக்கு அப்படின்லாம் நீங்க தயங்க தயக்க வேணாம் தயக்கப்பட வேணாம் ஏன்னா நம்ம இந்த சத்சங்கே வந்து எல்லாரும் ஃப்ரீயா டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆஹ் ஃப்ரீயா அவங்க அவங்க டவுட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இல்ல அவங்க கருத்து ஷேர் பண்றதோ இல்ல அவங்க என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணாங்க அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணா அது மத்தவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் மத்தவங்க கேட்கறவங்களுக்கும் சோ அதனால நீங்க தயக்கம் இல்லாம உங்களுக்கு கொஸ்டின் புதுசா ஜாயின் பண்ணவங்க எல்லாம் கேட்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தா கேட்கலாம் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க புரிஞ்சிருச்சு <laughs> ஓகே ஸோ புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னா இல்லையா இது வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் உங்களுக்குள்ள தான் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் இந்த முயற்சி எதுவும் தேவையில்லை இல்லை எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் பல நடிக்காது நம்ம மனசை வந்து நம்ம நம்ம விருப்பப்படி நம்ம கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வர முடியாது அப்படின்றது அந்த முடிவுக்கு வரணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால நீங்க நீங்க அதை அதை உங்களுக்குள்ள டெஸ்ட் பண்ணி பாத்துக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சோ இந்த மனோலயம் மனோநாசம்ன்றது ஜஸ்ட் மனசு எப்படி ஒர்க் வேலை செய்யுதுன்னு சொல்றதுக்காக அதுக்கு அதை அதை உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அது ஒரு சும்மா ஒரு கான்செப்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க சோ மனோலயம்னா இப்போ இப்ப நான் பேசுறது இந்த சச்சங்களை நீங்க பேசுறதெல்லாம் கவனிக்கணும்னா உங்க மனசு அதுல லைச்சா தான் கவனிக்க முடியும் நீங்க பேசுறது கேட்டுட்டே உங்க உங்க காது வந்து இதுல கேட்கலாம் நீங்க கண்ணு வந்து இந்த ஸ்கிரீனை பார்க்கலாம் பட் உங்க மனசு வேற எங்கேயோ இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒரு டிவி ப்ரோக்ராம் இல்ல நாளைக்கு ஏதோ ஒரு வேலை இருக்கே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா சும்மா நீங்க கேட்டுட்டே இருப்பீங்களே தவிர எந்த எதுவுமே உள்ள போகாது வேற எதையோ புரிஞ்சு வேற எதையோ யோசனையில இருப்பீங்க சோ அதுதான் மனோ லயம்னா இந்த விஷயத்துல லயிச்சு இருந்தா தானே நீங்க இந்த விஷயத்த கிரகிக்க முடியும் சோ இந்த ப்ரோக்ராம் இப்ப நம்ம பேசுறதுக்கு புரியணும்னா இங்க இந்த விஷயத்துல நாம் பேசுறதுல நீங்க மனசு லயிக்கணும் சோ அதுதான் மனோ லயம் சோ இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கேன் இப்ப ப்ரோக்ராம் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இந்த ப்ரோக்ராம் முடிச்சு நீங்க ஏதோ ஒரு போன் கால் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை ப்ரோக்ராம் கூட போயிட்டே இருக்கு ஏதோ ஒரு அர்ஜென்ட் போன் கால் வருது அப்படின்னா நீங்க இதே திருப்பி இதே லயத்துல இருந்தீங்கன்னா போன் கால் எடுத்து நீங்க போனை சும்மா காதில் வச்சுட்டு இங்க கவனிச்சுட்டு இருப்பீங்க இல்லையா அதுவு
போன்ல லைம் ஆயிட்டேன் அடுத்தது போன் கால் வந்துச்சு போன்ல லைம் ஆயிட்டேன் ஸோ இந்த ரிலீஸ் ஆற ரிலீஸ் ஆற இது இருக்கு இல்லையா அதுதான் மனோலய நாசம் மனோலயம் ஆயிட்டேன் அது மனோலய நாசம் வந்து அதை கழிஞ்சு போகுது அதாவது அந்த மனோலயம் விட்டு போகுதுன்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த மனோலயம் முடிஞ்சு போகுது விட்டு போகுது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அது ரிலீஸ் ஆகிறது தான் அந்த ரிலீஸ் ப்ராசஸ் தான் வந்து மனோலய நாசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் திருப்பியும் ஃபோன் காலில் போய் ஜாயின் ஆகிட்டிங்கன்றது மனோலயம் அவ்வளோதான் திருப்பியும் அதுலேருந்து விடுபடுறது இருக்கு இல்லையா அது மனோலய நாசம் திருப்பியும் இங்கே இந்த ஜூம் மீட்டிங் வந்துடுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஃபோன்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிறது மனோலய நாசம் அந்த ரிலீஸ் ஆகிற இதுதான் மனோலய நாசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது இப்படி தான் இது நேச்சராக இப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இது வந்து ஸோ அதனால அந்த கான்செப்ட் வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மனசு எப்படி வேலை செய்யுது நம்ம எப்படி ஒரு விஷயத்துல போய் லைக்கிறோம் எப்படி திரும்பவும் வெளியில வரோம் ரெண்டு பேரும் நடக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் ஏன்னா முக்கியமா என்னன்னா எல்லாருமே வந்து இப்ப புரிதல்ன்றது காமன் தான் நம்ம வந்து ஒன்னும் ஒவ்வொருத்தரும் வேற வேற மாதிரி புரிஞ்சிக்க போறது இல்ல பட் எப்படின்னா இது வந்து ஒரு என்னதான் அது எல்லாமே காமன்னாலும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் ஒவ்வொரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் ஒரு ஒரு விஷயத்த வேற வேற மாதிரி பார்த்திருப்போம் வேற வேற கோணத்துல பார்த்திருப்போம் ஸோ அதனால இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கைரேகை மாதிரி தானே என்னதான் இருந்தாலும் ஒவ்வொருத்தரும் வேற வேற தான் ஸோ அதனால அவங்கவுங்க அணுகுமுறை அணுகுமுறை மோஸ்ட்லி காமனாக தான் இருக்கும் பட் சின்ன சின்ன வித்தியாசங்கள் இருக்கலாம் சின்ன சின்னதாக ஓ நான் இந்த விஷயத்த இப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி நான் இப்படி ஸ்டக் ஆயிருந்தேன் அப்புறம் இப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு இப்படி புரிஞ்சிச்சு அப்படின்றது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு அப்ரோச்சில் வந்திருக்கலாம் ஸோ அதனால் உங்களுடைய அப்ரோச்சு நீங்கள் எப்படி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணீங்கன்றது கூட மற்றவங்களுக்கும் ஒரு வேளை அதே மாதிரி அப்ரோச் இல்லை அப்படியும் ஒரு ஐடியா வரும் அவங்களுக்கும் ஓ ஓகே இப்படிலாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கிடைக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறதுனா பண்ணலாம் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க ஆ கியூஹிலர் சார் நீங்கள் நியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் சைலன்ஸ் தான் சார் அது இப்போ என்னன்னா நம்மளுடைய புரிதல் வந்து ரொம்ப மிகவும் எளிமையாக இருக்கு சரி ரொம்ப 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 சிம்பிளா இருக்குது சிம்பிள் சொல்யூஷன் டு ஆல் அவர் மைண்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் நல்லா தெளிவா தெரியுது ஆமா ஆனா என்ன இருக்குன்னா காமன் பீப்புள் கிட்ட என்னன்னு நிறைய பேர் இதோட டீல் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க நிறைய நம்மளுடைய பேஷண்ட் இப்படி டீல் பண்ணிட்டு போது நல்லா இருக்கும்போது நம்ம இந்த கருத்தை சொல்லும் போது காது கொடுத்தே வாங்கிக்க மாட்டேன்றாங்க நான் தான் நல்லா தானே இருக்கிறேன் எனக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு பிரச்சனை இருக்கும்போது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன நினைக்கிறான்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சும்மாவது நான் இவ்வளவு பெரிய இவ்வளவு பெரிய ப்ராப்ளத்துல இருக்கிறேன் இந்த சும்மா ஏதோ மன ரீதியா நீங்க வந்து இன்டலக்சுவலா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்க புத்தி பூர்வமா புரிஞ்சுக்கணும் சொல்றது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா அப்படிங்கிற வந்து ஒரு கேள்விக்குறியோட என்ன பண்றாங்க இதுக்கு வா இது இத இது இத வந்து இந்த பக்கமே வரமாட்டேன்றாங்க பிரச்சனை இருக்கும் போதும் வரமாட்டாங்க நல்லா இருக்கும் போது நல்லா இருக்கேன் பிரச்சனை வந்துட்டு பின்னாடி இந்த சிம்பிள் சொல்யூஷனா வந்து என்ன சரி பண்ணிட்டு போகுது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இதுலயும் வந்து இந்த முன்முடிவுன்னு சொல்றீங்களா அந்த முன்முடிவு நிறைய பேரை தடுத்து நிறுத்திக்கிட்டு இருக்குது இதை வந்து இப்ப இதனாலே நிறைய பேர் நிறைய பேர் இதனால மிஸ் பண்றாங்க நான் நல்லா பாக்குறேன் எனக்கு ரொம்ப இது இது ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் காது கொடுத்து கேட்டோ இல்ல ஏதோ ஒரு வீடியோ பார்த்தோ ஏதோ ஒரு செஞ்சோ வந்து அவங்க வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்கன்ற நம்மளுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஆனா அந்த நம்பிக்கையை தகர்க்கிற மாதிரி அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படியே விலைக்கு போயிடுறாங்க அது அவங்களுடைய விதின்னு விட்டு விதி தான் விட்டு அது அப்படிதான் இருக்கு நல்லா இருக்கும் போது நம்ம போய் சொன்னோம்னா என்ன சொல்றானாக்கா அது எப்பவுமே வந்து ஒரு கஷ்டம் வரவங்கிட்ட சொன்னாதான் புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எதிர்பார்க்கணும் கஷ்டம் வந்த வந்து என்னுடைய கஷ்டம் பெரிய கஷ்டம் இந்த கஷ்டத்துக்கு சிம்பிள் சொல்யூஷன் வந்து தீர்வா இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு அவநம்பிக்கை வந்துருது ஆஹ் பிரச்சனை வராதவங்க கிட்ட பிரச்சனை இல்லாதவங்க கிட்ட நான் தான் நல்லா தானே இருக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த அந்த பாதிப்பு வரும்போது ஒரு மாதிரி இருக்குது பாதிப்பு இல்லாத போது ஒரு மாதிரி இருக்குது அதான் இப்ப அங்க ஒரு பெரிய டிராபேக் புரிதலை கொண்டு போயிட்டு நிறைய பேர் கொண்டு போய் புரிஞ்சுக்கணும் போது இந்த சிக்கல்கள் வந்து ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் கரெக்ட் சார் ரொம்ப ரொம்ப சரி தான் ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி திணிக்கவும் முடியாது அவங்களா சொன்னோம் இல்லையா அவங்களா வில்லிங்னஸ் கொஞ்சமாவது அவங்க காது
ஒரு <laughs> 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 திருப்பியும் ஹேண்ட் சைஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஆ சார் ஆ ஆவோ நீங்க ஓகே சொல்லுங்க சார் 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 அவர் டாக்டர் குமார் சார் சொல்ற 100% உண்மைதான் ஆமா ஏனா நம்ம வந்து ரொம்ப எளிமையா ஐயா கொடுத்ததனால அது வந்து அதனுடைய வேல்யூ ரொம்ப பேர் தெரிய மாட்டேங்குது கரெக்ட் அது வேல்யூ தெரிஞ்சவங்களுக்கு போய் சேரணும் நம்ம நினைச்சா குமார் சார் மாதிரி ஆளுங்க நாங்க போய் சொல்லணும் நம்ம இது இருக்குலையா கேம்ப் போட்டோம் ஞானமுகம் நாலு கேம்பில் கிட்டத்தட்ட என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் ஒரு ரிலேட்டிவ் சர்க்கிளில் ஒரு நானூறு பேருக்கு நான் பர்சனலாக வாட்ஸ்அப் அனுப்பிச்சேன் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் தான் கலந்துக்கிறாங்க அதுவும் நம்மள்ட்ட கேட்டு பேசி கலந்துக்கிறாங்க அதை நினைக்கிறப்ப சங்கடம் ஆனால் நம்மளுடைய டியூட்டி செய்வோம் எல்லா முகாமும் அனுப்பிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் இப்போ ஒரு பத்து பேருக்குள்ள வந்திருக்காங்க மொத்தமே நான் சொல்றது இந்த பத்தை வந்து நூறாக்கணும் அப்படிங்க அவர் சார் சொல்றது பிரச்சனை வர்றப்ப சொன்னா இந்த இது இது ஒரு என்ன நீங்க இப்படி சொன்னா எப்படி அது சால்வ் ஆகுங்கிறாங்க பிரச்சனை இல்லாதப்ப வந்து இப்படி பண்ணிக்கங்கன்னா அது அதை ஏதோ ஒண்ணு எதிர்பார்க்கறாங்க அது சார் சொன்ன மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு செய்யுங்க ஒரு இருபது பேருக்கு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுங்க அன்னதானம் பண்ணுங்க அப்படின்னா அதை பண்ணா ரெடியாக இந்த கான்செப்டை உள்வாங்கி புரிஞ்சு இன்டலக்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அது உண்மைதான் அதுக்கு ஏதாவது வந்து அதாவது அதுக்கு வந்து சார் சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த கொடுப்பினா இருக்கணும் விதிரு விதி இருந்தாதான் வர முடியும் நம்ம இதுல ஒண்ணு பண்ண முடியாது பட் நம்ம இத வந்து அப்படியே விடாம நம்ம செஞ்சிட்டே இருக்கோம் நம்ம பண்றது நம்ம பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் ரெண்டாவது ஸ்கூல் மாதிரி இடங்கள்ல இப்ப ஸ்கூல்ல ஒரு ப்ரோகிராம் போட்டோம் ஒரு லாஸ்ட் இயர் நினைக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில இந்த மாதிரி இடங்கள்ல நம்ம சொல்ல வேண்டிய சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நிச்சயமா அது வந்து ஒரு பயனுள்ளதா இருக்கும் ரெண்டாவது இன்னொன்னு என்னன்னா இது வந்து இதனுடைய எளிமை தான் இதனுடைய மைனஸ் ஆமா ஐயா அடிக்கடி அவர் உதவி சொல்ற சகிக்க முடியாத எளிமைன்னு சொல்றாரு அதுதான் என்னுடைய மைனஸே அதனால இது இப்படியா அது என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டா சரியாயிருமா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு அதுக்குள்ள இந்த அந்த எளிமைக்குள்ள மிகப்பெரிய உயர்ந்த ஒரு பொக்கிஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்காம திரும்ப தேட போயிடுறாங்க அது வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது காலந்தான் அதுக்கு பதில் சொல்லி சரியாக்கணும் வழியும் <laughs> தினமணி நான் எப்பவும் தினமணி பேப்பர் படிக்கிறேன் அதுல ஒரு பெரிய ஒரு அவங்க தாத்தாவை பத்தி ஒரு கட்டுரை மாதிரி எழுதிட்டு அதுல ஒரு வரி எழுதுறாரு இந்த நம்முடைய புரிதலுக்கு ஒரே ஒரு வரிதான் அதை மட்டும் சொல்லணும்னு தான் சொன்னேன் வரம் பெற்ற ஒரு சிலர் தான் குழந்தமை தன்மையோடு அந்த வார்த்தை சொல்ல தெரியல அவர் சொல்லுவார் இல்லையா ஐயா கள்ளங்கபடமற்ற நிலைக்கு இருக்கலாம் அப்படின்னு குழந்தமை தன்மையோடு கழிப்புடன் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு எழுதுறாரு வரம் பெற்ற ஒரு சிலர் தான் குழந்தமை தன்மையோடு கழிப்புடன் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிடுறார் ஆக மொத்தம் வரவாங்கி இருக்கணும் போல இருக்கு ஏன்னா நானும் ஐயா சொல்ற இவங்க எல்லாம் சொல்ற மாதிரி என்னுடைய உறவு நெருங்கிய உறவுகளுக்குள்ள முயற்சி பண்ணி பார்த்தா ஒண்ணு முடியல சிவான் இருந்துகிட்டேன்னு வச்சுக்கேன் சொல்றதுக்கு தான் அந்த வாக்கியத்தை சொல்றதுக்கு தான் இப்படியே நான் அதை மனப்பாடம் பண்ணேன் அந்த வாக்கியத்தை வரம் பெற்ற ஒரு சிலர் தான் குழந்தைமை தன்மையோடு கழிப்புடன் இருக்கிறார்கள் எல்லாருக்குமே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு நினைக்கிறேன் நானும் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் ரெஸ்பாண்ட் பண்றது இல்ல சோ 
ஓகே ஐ திங்க் டைம் ஆயிடுச்சு வேற யாருக்கும் எதுவும் கொஸ்டின் இல்லைன்னா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் நன்றி திருப்பி அடுத்த மீட்டிங்கில் மீட் பண்ணுவோம் ஸோ இன்னொரு ஞான முகாம் கூட பிளான் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஸோ ஸோ அது மெசேஜ் வரும் ஸோ அது கூட நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் யார் யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அனுப்பு அனுப்பிச்சு மெசேஜ் அனுப்பிச்சு இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் ஜாயின் பண்ண சொல்லலாம் ஓகே நன்றி தேங்க்யூ